Alcatraz, ça c'est un nom que tout le monde connaît. C'est la prison ultime située sur une île d'où il est impossible de s'évader. Mais est-ce vraiment impossible? Le 11 juin 1962, trois détenus d'Alcatraz parviennent à sortir de la prison. Ils sont sortis de leur cellule, ont escaladé un mur de 9 mètres, ont traversé une terrasse. Ensuite, ils descendent une conduite de 15 mètres. Ils escaladent deux barrières de barbelés de 4,5 mètres. Puis, ils gonflent un radeau pneumatique improvisé et traversent les eaux sombres et glacées de la baie de San Francisco. Les détenus sont intelligents et débrouillards. Ils ont profité de la négligence des gardiens, mais aussi d'une prison en état de décrépitude avancée. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les évadés d'Alcatraz. La prison d'Alcatraz fascine de nos jours. Près de 25 films hollywoodiens mettent en scène la fameuse prison. Chaque année, 1,4 million de touristes visitent Alcatraz. Il s'agit du deuxième lieu touristique le plus visité aux États-Unis après Disney World. Alcatraz est surnommé le Rocher, comme le film du même nom avec Sean Connery et Nicolas Cage. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a juste de la roche sur cette île-là. Pour y faire pousser des plantes, les geôliers ont dû faire venir de la terre du continent, mais aussi de l'eau douce, c'est vous dire. L'île d'Alcatraz est située à 2 km de la côte californienne. Les prisonniers pouvaient voir San Francisco situé au sud de l'île. Une petite île, Angel Island, se trouve à 2,5 km au nord d'Alcatraz. Cependant, des courants puissants poussent vers l'ouest, du côté de l'océan Pacifique. C'est une des raisons qui va faire que l'île d'Alcatraz apparaît comme un lieu idéal pour y placer une prison. Même si les prisonniers arrivent à s'échapper de la prison, ils n'ont aucune chance de rejoindre la côte ou encore Angel Island. C'est du moins ce que pensaient les autorités américaines. Dans un premier temps, l'île d'Alcatraz est utilisée pour construire un fort. La Californie est annexée aux États-Unis en 1848. Le gouvernement y fait construire un phare rapidement, puis un fort durant les années 1850. Chaque fort de l'armée américaine comporte alors une prison pour placer les soldats qui sont désobéissants. Celle d'Alcatraz attire l'intérêt de l'état-major américain parce qu'il est impossible de s'évader de l'île. Du moins, c'est ce qu'on pense. D'autres forts vont donc y envoyer leurs prisonniers. Ce rôle de prison militaire se confirme au début du 20e siècle. En 1909, les prisonniers militaires détruisent la vieille prison. De 1910 à 1912, ils en construisent une nouvelle capable d'accueillir 600 personnes. Ces quatre bâtiments principaux demeurent les mêmes jusqu'à la fermeture de la prison en 1964. La prison militaire est la première chose que les touristes voient en arrivant à San Francisco. Mais la prison coûte cher à entretenir. Durant la Grande Dépression, le gouvernement américain cherche à économiser. L'armée veut se débarrasser d'une prison coûteuse. Le département de la justice va donc obtenir gratuitement la prison qu'il peut transformer en prison à sécurité maximale. Tout le monde est heureux. En 1933, des travaux de modernisation sont entrepris et la sécurité de la prison est augmentée. Deux bâtiments, les blocs A et D, sont jugés inadéquats pour accueillir des prisonniers. Les blocs B et C comprennent 336 cellules. Le bloc D est ensuite réhabilité et devient un bloc à haute sécurité. Il sert de bloc d'isolement et accueille des prisonniers jugés plus dangereux. Le bloc A est réhabilité en tant qu'entrepôt de la prison. Le seul autre changement majeur est la construction, durant les années 40, de nouveaux ateliers. Les prisonniers y travaillent et font différentes tâches. Vous allez voir, on va y revenir. Alcatraz est la prison la plus sécuritaire du gouvernement américain. Les prisonniers ne s'y retrouvent pas nécessairement pour la gravité des crimes qu'ils ont commis, mais parce qu'il y a un risque qu'ils s'évadent. Environ les deux tiers des prisonniers d'Alcatraz étaient jugés à risque justement de s'évader ou encore étaient d'anciens évadés. Plusieurs criminels de haut niveau passent par là, dont Al Capone et Machine Gun Kelly. 
Alcatraz a pour fonction d'accueillir des prisonniers dont les autres prisons ne veulent plus. Pour certains gardiens et administrateurs, c'était parfois la même chose aussi, malheureusement. Alcatraz a la réputation d'être la prison la plus dure des États-Unis. Mais comme pour la Bastille, il faut dégager le mythe de la fiction. La prison se compare avantageusement par rapport aux autres prisons de l'époque. Alcatraz est propre et la nourriture y est relativement bonne. Ce n'est pas une prison qui est surpeuplée. Elle compte 260 prisonniers en moyenne pour 336 cellules. Il y avait donc toujours au moins 75 cellules de vide. Les prisonniers sont seuls dans leurs cellules. Bon, S'il est vrai que les détenus du bloc d'isolement sont pratiquement 24 heures sur 24 dans leurs cellules, il s'agit d'une minorité de prisonniers. Il est vrai aussi que durant les années 30, la discipline dans la prison était très dure. Les prisonniers acquièrent petit à petit différents privilèges. Ils peuvent pratiquer des sports dans la cour de la prison ou encore ils peuvent peinturer. La fin de semaine, ils peuvent jouer à la balle molle et regarder des films. Au début des années 1960, les détenus ne sont pas forcés d'être silencieux. Ils peuvent parler à voix basse quand ils sont dans leur cellule et écouter la radio. Une heure par jour, il leur est possible de jouer des instruments de musique dans leur cellule. Plusieurs détestent la cacophonie qui règne alors dans la prison. Retenez bien ça, là, ça va être assez important. Les prisonniers peuvent exercer des emplois dans la prison et travaillent six heures par jour. Ça leur donne un peu d'argent et ça les occupe. Au début de la décennie 1960, le bâtiment est en très mauvais état. Le sel de l'eau de l'océan dégrade le bâtiment de l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Pour économiser, la prison utilise de l'eau salée dans les conduites d'eau qui alimentent les lavabos des prisonniers, mais aussi les douches et les toilettes. Sans surprise, l'eau salée corrode les tuyaux de la prison. En 1961 et 1962, ça va atteindre des niveaux catastrophiques. Des tuyaux éclatent régulièrement. La prison devient un vaste chantier, mais les fonds ne sont pas suffisants. On se contente de réparer les murs extérieurs et de réparer les tuyaux. On cache les dommages intérieurs plus qu'on les répare. La prison doit fermer prochainement et on ne veut pas gaspiller trop de ressources à la réparer. Il y a eu 14 tentatives distinctes d'évasion à Alcatraz, auxquelles 36 prisonniers ont participé. Parmi eux, 23 ont été repris, 6 ont été abattus et 2 se sont noyés. 5 sont disparus et présumés noyés. Parmi eux, on compte deux prisonniers qui se sont enfuis à la nage le 16 décembre 1937, en pleine tempête hivernale. Les trois prisonniers qui se sont évadés en 1962 sont présumés noyés. Ils ont appris de deux évasions passées. Tout d'abord, celle de 1937. Par exemple, s'enfuir à la nage est trop dangereux. Il faut trouver autre chose. Le plan le plus ambitieux est celui qu'on a surnommé la bataille d'Alcatraz. Alcatraz, The Rock, the mighty escape-proof jail in San Francisco Bay, en 1946, six prisonniers planifient de s'évader en prenant en otage des gardiens. Ils ont observé une faille de sécurité importante dans l'armurerie. Armed with weapons from the prison armory, the prisoners boast they will shoot their way out. At dawn next day, press reporters and usual men try to land for close-up action. Deux détenus attaquent un gardien puis obtiennent un accès à des armes. Ils libèrent ensuite une douzaine de prisonniers dont quatre complices. Ils prennent d'autres gardiens en otage. Leur but était de prendre ensuite le traversier et de rejoindre le continent. Mais le plan dérape. La porte de la cour ne s'ouvre pas. Les prisonniers ont utilisé trop de mauvaises clés et ont crocheté la serrure. Les prisonniers ouvrent le feu sur les otages pour qu'ils ne parlent pas. Trois complices retournent dans leurs cellules, mais les trois autres décident de ne pas se rendre. L'affrontement est sanglant. Bilan, trois complices sont tués, un prisonnier innocent aussi. Deux gardiens meurent sous les balles des prisonniers. 14 autres gardiens sont blessés suite aux affrontements. Suite à cette évasion, l'accès à l'armurerie est rendu beaucoup plus difficile. Les évadés de 1962 doivent trouver une autre voie pour sortir de la prison. Quatre prisonniers planifient l'évasion de 1962, mais seulement trois s'évadent de la prison. Les quatre son voisin de cellule. Le cerveau de l'opération est Frank Morris. C'est un braqueur de banque doté d'une grande intelligence. Cet orphelin commence sa carrière criminelle alors qu'il est un jeune adolescent. 
Condamné une première fois à 10 ans de prison, il s'évade, il est repris, est envoyé à Alcatraz et est condamné à 14 ans de prison. Les frères Clarence et John Anglin ont un profil similaire. Eux aussi sont des braqueurs de banque qui se sont déjà évadés. Ils se retrouvent à Alcatraz pour cette raison. Ils se sont aussi retrouvés dans la prison d'Atlanta au même moment que Frank Morris. Ils se connaissent peut-être déjà avant d'arriver à Alcatraz. Alan West est le quatrième prisonnier. C'est un déserteur de l'armée qui a commis des vols et qui, lui aussi, s'est déjà évadé. Il est repris puis envoyé à Alcatraz. Il était en prison à Relford, en Floride, au même moment que John Anglin et a pu le connaître à ce moment-là. Pour des raisons qu'on comprendra plus tard, il est la source principale sur les plans d'évasion. Les quatre prisonniers sont voisins de cellules en décembre 1961. Ils commencent dès lors à échafauder un plan. Ils étudient le bâtiment attentivement. Derrière leur cellule, ils voient un corridor de service. Il est étroit et contient des tuyaux de plomberie et des conduits de chauffage. Il n'est pas gardé. Les quatre complices réalisent que s'ils peuvent s'y rendre, ils pourront accéder au comble du bâtiment. Ils espèrent ensuite pouvoir monter sur le toit. Ensuite, ils observent que le tuyau de sortie de la boulangerie descend jusqu'au sous-sol. S'ils le descendent, ils n'auront plus qu'à monter deux clôtures de barbelés pour atteindre la mer. Mais la première étape est de sortir de leur cellule. Ces quatre complices constatent la dégradation des murs. Ils volent des cuillères de la cantine et les aiguisent. Le béton est tellement érodé qu'ils parviennent à élargir les conduits d'aération qui débouchent sous les lavabos. Ils creusent pendant six mois, de 17h30 à 21h30 chaque jour. Ils profitent particulièrement du tumulte de l'heure où les détenus jouent de la musique pour creuser. Certains creusent pendant que les autres surveillent les allées et venues des gardiens avec des miroirs. Ils mettent les débris dans les toilettes ou les repoussent dans le corridor. Mais comment cacher le trou? Ben, avec de la peinture. Au début, ils mettent un mélange de papier de toilette et de savon par-dessus un mur qui a été percé. Une fois que le trou était assez grand, ils le cachent avec de fausses grilles. Ils les fabriquent avec des boîtes de pipe peintes et trouées, placées dans des canevas qui reprend les couleurs du mur. Ils peuvent obtenir pinceau et peinture car il est permis aux prisonniers de peindre. Morris et John Anglin finissent de creuser en premier. John creuse derrière la cellule de son frère Clarence et l'aide. West prend quant à lui du retard. Il décide de ne sortir qu'au dernier moment, le soir de l'évasion. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de s'évader? <rire> On va y revenir. Morris et les frères Anglin peuvent sortir de leur cellule et accéder au corridor de service. En escaladant, ils se rendent sur les combles du bâtiment et ils y aménagent un atelier. Pour ne pas se faire voir, Morris a obtenu la permission d'accrocher des couvertures au-dessus du bloc. Mais comment il peut avoir cette couverture-là? Ben, lui et d'autres prisonniers se plaignent que des morceaux de peinture tombent dans les cellules. Ça n'éveille pas tout de suite les soupçons des gardiens, car après tout, la prison tombe en morceaux. Pour quitter leurs cellules sans que les gardiens s'en aperçoivent, ils fabriquent de fausses têtes en papier mâché. Elles sont peintes et ornées de vrais cheveux. Euh, ouais, mais d'où viennent les cheveux? du coiffeur de la prison où Clarence travaille. Il en vole et personne ne s'en préoccupe vraiment. Les prisonniers posent les têtes en papier mâché sur leurs oreillers. Ils mettent des vêtements et des serviettes sous leur couverture. Dans la pénombre, l'illusion est parfaite et les gardiens ne remarquent rien. Dans l'atelier, les complices fabriquent un radeau et des vestes de sécurité à partir d'une cinquantaine de vieux imperméables. John les a volés dans les vestiaires où personne ne s'en soucie. Il scelle les coutures avec une conduite de vapeur. Le radeau est imposant. Il s'agit d'une plateforme de 2 par 4 mètres avec des flotteurs de 40 cm chaque côté. Pour le gonfler, Morris a transformé son accordéon au moyen de matériel qu'il a volé dans les ateliers. West travaille dans l'équipe de maintenance de la prison. Grâce à ce rôle, il peut lui aussi subtiliser du matériel, notamment pour fabriquer des pagaies. Mais surtout, il observe le dernier obstacle qui empêche les prisonniers de monter sur le toit, un ventilateur. Ils construisent une perceuse à partir du moteur d'un aspirateur brisé. Ils s'en servent pour affaiblir le ventilateur et décident de l'enlever seulement au moment de l'évasion. Le 11 juin, tout le monde est prêt. Morris 
transportent les objets. Les frères Anglin sortent peu après 21 h West ne parvient pas à sortir à temps, sa grille ne parvenant pas à s'enlever. Quelque part entre 22h et 22h30, il démonte le ventilateur. Il chute avec fracas. Les gardiens sont alertés, oui, bien sûr. Mais comme ils n'entendent pas d'autres bruits, ils ne poussent pas plus loin leurs recherches. Lorsque les prisonniers descendent le tuyau de la boulangerie, les gardiens entendent du bruit. Ils pensent que le bruit vient de l'hôpital. Ils y vont et attendent entre 30 et 40 minutes pour voir s'il y a un autre bruit. Personne n'est envoyé dehors patrouiller. Les prisonniers franchissent les barbelés et gonflent le radeau. Ils auraient quitté l'île vers 22 heures en direction d'Angel Island. L'évasion n'est constatée que le lendemain matin. À 7h25, les gardiens comptent les prisonniers avant le déjeuner. Les gardiens crient pour réveiller les frères Anglin et Morris. Puis, un gardien entre dans la cellule de Morris. Il secoue le lit, puis voit tomber la fausse tête. Il crie « C'est une fausse tête! »« C'est une fausse tête! » Même scène dans les cellules des frères Anglin. Les détenus se mettent à crier partout. « Ils sont partis! Ils sont partis! Ils sont partis! » Les gardiens voient que les barreaux ne sont pas touchés. Ils se dirigent vers le corridor, derrière les cellules, et voient que les grilles d'aération ont été enlevées. West offre de collaborer dès le début. Il prend toute la responsabilité et raconte tous les détails de ce que les trois prisonniers ont fait. Les enquêteurs doutent très vite que West ait vraiment voulu s'évader. Ils croient qu'il a préféré rester vivant pour raconter l'histoire de l'évasion d'Alcatraz. Pourtant, il est clair que d'autres détenus étaient au courant de l'évasion et ont aidé les trois évadés. Le FBI fouille toutes les cellules. Deux autres détenus avaient eux aussi commencé à creuser autour des grilles d'aération. Drôle de hasard, non? Les autorités américaines veulent savoir ce qui est arrivé aux prisonniers. Pendant dix jours, tous les services de police sont sur les dents. L'armée américaine, le FBI, la garde côtière, les départements de police des villes environnantes cherchent la trace des prisonniers. Plusieurs bateaux et un hélicoptère sont mobilisés. La police fait du porte-à-porte -porte dans la banlieue nord de San Francisco où se dirigeaient les prisonniers. Dans les dix jours qui suivent, jusqu'au 22 juin, les autorités retrouvent des objets ayant appartenu aux prisonniers, dont une pagaie à 200 mètres d'Angel Island. On retrouve aussi une valise contenant des photos de la famille d'Anglin, puis deux vestes de sauvetage. On teste les vestes de sauvetage et elles fonctionnent. Oui, oui, elles flottent, elles peuvent permettre à quelqu'un de flotter. Après le 22 juin, aucun reste humain ou aucun indice matériel n'ont été retrouvés. Le FBI juge hautement improbable que les fugitifs soient parvenus à atteindre Angel Island à cause des courants et à cause de la température très basse. Les prisonniers sont partis au pire moment de la marée. Les agents considèrent que les objets trouvés ont été jetés à l'eau alors que le radeau prenait l'eau. Ils jugent probable que le radeau ait été endommagé lorsqu'ils ont traversé les barbelés. West raconte la suite du plan. Les évadés devaient voler des vêtements et une voiture. Les autorités n'ont pas trouvé de traces de tel vol dans les jours qui suivent. Le FBI juge que personne de la famille ou des amis de Morris ou des frères Anglin avait les moyens financiers de venir les aider. Les enquêteurs jugent aussi impossible pour les évadés de cesser leur vie de crime. En 1979, après 17 ans d'enquête, le FBI clôt le dossier en concluant à une probable noyade. La question reste cependant ouverte. Même s'il semble probable qu'ils aient échoué, on ne peut pas trancher avec certitude. En 2003, l'émission Mythbusters a testé si une telle évasion était possible avec les matériaux utilisés. Ils ont montré que c'était difficile, mais pas impossible. En 2011, un documentaire de National Geographic relève que des traces de pas ont été trouvées sur Angel Island et qu'une voiture a été volée le soir de l'évasion. La famille England, elle, continue de croire que les frères ont réussi à s'évader. L'enquête du FBI montre aussi des graves lacunes de la part des autorités de la prison. Ils savaient que les quatre prisonniers observaient des tours de garde de gardiens avec des miroirs en dehors de leurs cellules, mais n'ont rien fait. <rire> ouais. 
Le manque de réaction des gardiens suite au bruit dans la prison est critiqué. Ils ont entendu la chute du ventilateur et le bruit des mouettes à l'extérieur sans pour autant réagir. Deux officiers sont suspendus pour 20 jours. Six mois après, un autre détenu tente de s'évader. Il saute par une fenêtre et plonge dans la baie. Il est retrouvé au pied du Golden Gate, en état d'hypothermie. Il est soigné, puis ramené à Alcatraz. Que les prisonniers aient réussi ou pas, on doit reconnaître leur ingéniosité. Leur évasion a été rendue possible par le laxisme de gardiens et l'état décrépit de la prison. La principale conséquence de leur évasion est d'accélérer la fermeture de la prison qui a lieu en 1963. Les nouvelles prisons à sécurité maximale rendent alors Alcatraz anachronique et trop coûteuse. Alcatraz fut occupé par des militants autochtones de 1969 à 1971. Le sculpteur québécois Armand Vaillancourt a d'ailleurs aidé les militants en les approvisionnant en eau et en nourriture. La prison a été transformée en musée et ouverte au public dès 1973. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenet qui a contribué à cette vidéo. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et j'avais oublié de vous dire, si vous aimez ça, ben dites-le nous. Faites un pouce par en l'air comme ça, partagez, abonnez-vous, abonnez-vous, oui, c'est vraiment nécessaire de s'abonner par ça aide ou allez voir le lien Patreon, il est juste en dessous ici. Allez, là, je vous dis vraiment à la prochaine. Bye!